మార్నింగ్ హైజన్ బిఎస్ఎల్ ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్లో ఈ మార్నింగ్ కొంత వీక్ ట్రెండ్స్ మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి హ్యాంగ్సింగ్ లాంటి ఇండిసెస్ మోర్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ నష్టంతో ట్రేడ్ అవుతూ ఉన్నాయి అలాగే ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా ఒక అరవై పాయింట్ల నష్టాన్ని సూచిస్తుంది సో ఓపెనింగ్లో వీక్గా ఉండింది మధ్యలో కొద్దిగా రికవర్ అయింది ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ ఇప్పుడు మళ్ళీ వీక్నెస్ అరవై పాయింట్ల వీక్నెస్ అనేది కనిపిస్తుంది సో లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్లో ఒక మిక్స్డ్ ట్రెండ్ కనిపించింది డౌ జోన్స్ ఇండెక్స్ నష్టాలతో ముగిసింది మోర్ దాన్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నష్టం డౌ జోన్స్లో చూసాం అలాగే ఎస్ అండ్ పీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బట్ నాస్టాక్ మాత్రం మరొక రికార్డ్ హై ఎందుకంటే అమెజాన్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది మైక్రోసాఫ్ట్ యాపిల్ ఫేస్బుక్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నీ స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి అండ్ ఈవెన్ సమ్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ లైక్ ఎస్ఏపి ఇది మనందరూ తెలిసిన సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఇది కూడా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయింది ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ డౌ జోన్స్లో ప్రధానమైన స్టాక్స్ లైక్ ఎయిర్లైన్స్ కావచ్చు ఆర్ ట్రావెల్ రిలేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది వరల్డర్ ఎకానమీ స్టాక్స్లో సెల్లింగ్ చూసాం సో కోవిడ్ నెంబర్స్ చాలా చాలా ఉధృతం అవుతున్నాయి ఓవరాల్గా గ్లోబల్గా ఉధృతంగా ఉన్నాయి యుఎస్లో మళ్ళీ మరొక బిజినెస్ షట్డౌన్ అనేది ఉంటుందా అని ఇప్పుడు అక్కడి ఎకానమీ క్లోజ్గా వాచ్ చేసే వాళ్ళందరూ ఆదు ఆందోళన చెందుతున్నారు ఆదుర్దాగా ఉన్నారు అలాగే మన దేశంలో కూడా కోవిడ్ కేసెస్ బాగా పెరుగుతున్నాయి ప్రతి నగరం ఈ నగరం ఆ నగరం అనేం లేదు బెంగళూరు కావచ్చు ముంబై కావచ్చు అలాగే హైదరాబాద్ కావచ్చు ఎక్కడ చూసినా కూడా కోవిడ్ నెంబర్స్ మనకు ఇవాళ ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్ప్రెస్లో హెడ్లైన్ స్టోరీ ఇదే సో బెంగళూరు ఇన్ఫెక్షన్స్ రైజ్ ట్వంటీ ఫోర్ టైమ్స్ ఇన్ థర్టీ డేస్ అంటూ వార్త మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో ఇదే పరిస్థితి మనకు హైదరాబాద్లోనూ కనిపిస్తోంది విజయవాడలోనూ కనిపిస్తోంది సో చాలా కేసెస్ మనం పదే పదే అనుకుంటున్నాం స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ అని ఇళ్లలోంచి బయటికి కదలొద్దు అత్యవసరం అని పనులు ఉంటే తప్ప అని కానీ జనం మేబీ వాళ్ళ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ కోసం కావచ్చు లేదా బయటికి రాకపోతే గడవకపోవడం వాళ్ళకి అవసరం సరదాగా వస్తున్నారని అను అనుకోలేం బట్ తప్పని పరిస్థితుల్లో వస్తున్నారు కానీ తప్పే అది చాలా ప్రాణాలు కోల్పోయే పరిస్థితి వస్తుంది ఓవైపు హాస్పిటల్స్లో బెడ్స్ లేవు సో లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్లో నాకు కొంతమంది ఫోన్లు చేశారు మాకు హాస్పిటల్లో బెడ్ కావాలి మీకు తెలిసిన హాస్పిటల్లో ఏదైనా రి రికమెండ్ చేస్తారా అని సో అటువంటి ఒక విపత్కర పరిస్థితిని మనం ఎదుర్కొంటున్నాం ఈ హాస్పిటల్స్కి బిజినెస్ వస్తుందని అనుకోవాలా లేకపోతే ఏమిటి అసలు ఈ ఆందోళన ఈవెన్ హాస్పిటల్స్లో కూడా వాళ్ళు ఏమీ పెద్దగా ఏం చేయడం లేదు అడ్మిట్ అయిన వాళ్ళని జస్ట్ అడ్మిట్ చేసుకొని జస్ట్ మానిటర్ చేస్తున్నారు అంతే ఎందుకంటే దీనికి ఏమీ హాస్పిటల్లో మందు ఇచ్చేది అంటూ ఏం లేదు సో దే దే యూజ్ ఆల్ ఈ ఎవరికైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే యాంటీబయాటిక్స్ వాడతారు లేదంటే న్యూట్రిషన్ సప్లిమెంట్స్ లాంటివి ఇస్తున్నారు సో అటువంటివి మినహాయిస్తే అక్కడ ఏమీ జరిగేదేం లేదు కానీ అదొక నిశ్చింత మనం హాస్పిటల్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఏదైనా ఒక ఎమర్జెన్సీ వస్తే ఆదుకునేందుకు వైద్య సిబ్బంది ఉంటారని అంతకుమించి హాస్పిటల్స్ జరిగేదేం లేదు కానీ ఈ పరిస్థితిని ఆఫ్ కోర్స్ హాస్పిటల్స్ కూడా కొంతమంది ఎన్క్యాష్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు ఇదంతా తరచూ సంభవించేది ఏమి ఇందులో ఆశ్చర్యం లేదు ఎందుకంటే మొన్నటి వరకు హాస్పిటల్స్ అన్నీ కూడా నష్టాల్లో కొట్టుమిట్టాడాయి సో వాళ్ళకి ఇది సమయం కొంత క్యాష్ చేసుకోవడానికి దాన్ని మనం కూడా ఏమి తప్పు పట్టాల్సిన పని కూడా లేదు సో ఇలా పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉంది అందుకనే దాని ప్రభావం మార్కెట్స్ మీద అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తోంది ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ నిన్నటి యుఎస్ మార్కెట్ బిహేవియర్ మీద మన మార్కెట్స్ ఇవాళ వీక్గా ఓపెన్ కాబోతున్నాయి నిన్న చాలా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ కావడం చూసాం మనం అండ్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఎక్కడికక్కడ జరుగుతోంది అలాగే లోవర్ లెవెల్స్ దగ్గర బయింగ్ వస్తుంది ఇలా రెండు రకాలుగాను మార్కెట్స్ మూవ్ కావడం అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాకపోతే మార్కెట్స్ మాత్రం డెఫినెట్లీ ఒక ఓవర్ బాట్ పొజిషన్లో ఉన్నాయి స్పెక్యులేటివ్ మూడ్లో ఉన్నాయి డెలివరీ వాల్యూమ్స్ మనం పదే పదే మాట్లాడుకుంటున్నాం సో నిన్న కూడా మనం చూస్తే బజాజ్ ఫైనాన్స్లో సెవెన్ పర్సెంట్ డెలివరీ వాల్యూమ్ సో మిగతా నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఏంటంటే ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ స్పెక్యులేటివ్ వాల్యూమ్ అనమాట ఇంట్రాడేలో కొనేసి అమ్మటం అమ్మ అమ్మేసి కొనడం ఇలాంటివి జరిగే వాల్యూమ్ అనమాట అలాగే ఎస్బీఐలో ట్వంటీ పర్సెంటే డెలివరీ వాల్యూమ్ అలాగే హిందాల్కోలో సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ డెలివరీ మాల్ వాల్యూమ్ కాబట్టి దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎంత స్పెక్యులేషన్ ఉందో ఎంతటి ఓవర్ బాట్ పొజిషన్లో మార్కెట్స్ ఉన్నాయో కాబట్టి కేర్ఫుల్గా ఉండాలని పదే పదే అనుకుంటుంది అందుకోసమే ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఈ మంత్లో అంటే ఇప్పటికీ జూలైలో పది రోజులు
42 percent, the top 10 account for nearly two thirds of the index. For instance, RIL uh, 13 percent uh, weightage manaku nifty loan. Alagi HDFC Bank, HDFC, Infosys, ITC. E I the stocks ki manu top weightage on the nifty low. So, Vitalo che movement sunny goda uh, manaku markets no munduke leather vanaki. This is the same thing as capacity on stocks. So, these stocks are in the portfolio. We have a lot of TCS Q1 results. 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 Q2 recovery is start out, especially in capital markets and banking. We have a lot of TCS Q1 results. 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 Uh, result uh, reaction negative on the porch, but let us wait and watch a 20 reaction market. Nunchi Osundanadi uh, broken companies say the Kuni uh, hold and nai Kuni buy and would on time. CLSA for instance buy uh, TCS and Tony uh, Ilamano uh, and do not forget to maintain your asset allocation strategy. So, markets ye gamano on Naguda on asset allocation key Pedaga Banga Matila Kordu. So, the debt uh, equity. इतर एसेट क्लासेस में जिलों मनो ए रेशियो इतने मनो मुंडगा निर्णय इसको ना मो आर एशियन मेंटेन चेस्ट नॉन डाल बुल मार्केट लाफ कोर्स को दिगा इक्विटीज की में भी अनुकूल दान कंटे को फाइव टू टेन परसेंट एक्स्ट्रा एलोकेशन ही वर्च बट अंत कंटे ये वधे इन कंटे डेट गुड़ा थक्को रिटेन सेम वो नष्टाल वच्छाई, but मिगता वन्नी गुड चक्कट रिटन्स इसने, कावट्टी debt नी एम आथने इग्नोर चेएद्दू, विस्परेंच चोद्दू, मी पोर्फोलेस लो 20-30-40% मेंटिन चेटा नी मर्च पोवद्दू, केनलिस सेवन्टना रडी तेलिसकुना, good morning, कुटुम्रागरू, Options lah nanti mana ni logo nama mana morning ni punya term mata pada negative sentiment leh tu options lah nanti mata. Ini kan tu ipar tu bills control lah orang ni. Anu kan je pesa ni logo nama mana pada positif atau close atau di sana mana market. Option activity susah nanti ni difficult ni sistem ni. Jadi kalau sahaja pada kalau ni pesa ni cakap ni 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 possible tu distance ni ipar logo kalau kita stand. Market global weakness contoh ni logo nama mana dekat mana mata kunci broader ni utang ni rally. Ipun ni tu semua metal sah mata ni kan tu. China lo metal war tu ini sepergetan gani to demand pick up potong Chinese manufacturing activity perak ni pick up potong perti metal index sama tu globally improve potong tu sama. In fact, wak visi perikawari kan pesan di post covid time so first quarter time sante gana tu mana first quarter tu globally second quarter time sante gana tu only China lo gana pesan tu. Khabar tu China can lead global recovery ane sama tu kasta generally observer sate cipta naga. I think ko kai the peculiar point is that the emerging markets are not going to be in the country, especially in big countries like Brazil, South Africa, and the country. Outsiders are going to be in the foreign investors. In Brazil, there are the highest number of deaths reported in continuous COVID. But in the end of the year, the highest foreign investor is in the Brazil market. Globally, in any country, the valuation is cheaper than that. The stocks are picked up and the global investors are not going to be able to invest in the global investors. So, one thing is that the fear of the second lockdown is that the first time we have to invest in the second lockdown. Because the number of cases in the United States, we have to invest in the second lockdown. And the first thing is that the fear of the second lockdown 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 is that the fear of the I think one of the liquidity is that one by one, first HDFC Bank, then ICIC Bank, then PNB, then PNB, then fundraising, then PNB is also prepared for the first quarter. And then the first quarter is prepared for the first quarter. And then the second quarter is the availability of funds for the problem. And the second quarter is the field demand for the numbers. Gas is like 15 percent increase in sales June on June, year on year. And petrol price, petrol diesel consumption, only 7.9 percent. That means definitely economic recovery in place on the monetization logo and generation and so forth. I think now, a key point of statement to principal economic advisor, Sanjeev Sanjeev, that is, sir. That is, man, parigal of peace calls in the end. That is, man, because he is principal economic advisor. 
మానిటరీ ఫిజికల్ హెడ్ రూమ్ ఇంకా ఉంది భారతదేశానికి అందుకని ఆర్బీఐ రేట్ కట్ కూడా చేస్తుంది అండ్ డిమాండ్ బూస్ట్ చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకా స్టెప్స్ తీసుకోబోతోంది మాకు ఇంత హెడ్ రూమ్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి అని అన్నారు కాబట్టి ఎట్ అనదర్ స్టిములస్ ఏదన్నా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బూస్ట్ చే డిమాండ్ బూస్ట్ చేయడానికి తీసుకొస్తుంది అనేది కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ చూస్తూ ఉంటే కనుక యుఎస్ మార్కెట్ ని పక్కన పెట్టి మనం మన డొమెస్టిక్ మార్కెట్ ఇండిపెండెంట్ గా పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అని నేను అనుకుంటున్నాను డౌన్ సైడ్ మాత్రం వీక్నెస్ అన్లెస్ టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డెసెసివ్ గా వాల్యూమ్ తోటి బ్రేక్ అయితే తప్పితే కనుక లాంగ్ పొజిషన్స్ సస్టైన్ చేసుకోవచ్చు అండి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కింద వన్ ఆర్ టూ డేస్ క్లోజింగ్ వచ్చిందంటే మాత్రం డెఫినెట్ ఆల్ ది వే నైన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వరకు పడే పాజిబిలిటీ టూ వర్క్ చేయలేదు బట్ ఆన్ అప్ సైడ్ లెవెన్ థౌజండ్ బ్రీచ్ చేసి అక్కడ సస్టైన్ అయితే కనుక మార్కెట్ బిఆర్ ఇన్ ఎ కంప్లీట్లీ న్యూ బుల్ ఆర్బిట్ అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే గత రెండు రోజుల్లో మనం చెప్పాం కూడా వాల్యుయేషన్స్ దాదాపు దశాబ్దానికి గరిష్టంగా ఉన్నాయి గరిష్టంగా ఉన్న తర్వాత కూడా అన్నమాట నిఫ్టీ స్టాక్స్ లో వీటిలో ఈ మాత్రం బయింగ్ వస్తుంది సెక్టర్ రొటేషన్ అవుతుంది సస్టైన్ అవుతుంది అంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ మార్కెట్ లో కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఈ మీడియం టర్మ్ టు ఎకనామిక్ రికవరీ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఈసీఎస్ రిజల్ట్స్ కూడా నిన్న అంచనాల కంటే కొంచెం తక్కువ వచ్చింది బట్ డెఫినెట్లీ పాండమిక్ టైం అప్పుడు ఈ విధంగా పెర్ఫామ్ చేసిందంటే మెచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది ఎనీ డిక్లైన్ వస్తే కనుక ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా తీసేస్ కొనమని చెప్పేసి అంటాను ఫర్ పోర్ట్ఫోలియోకి దిస్ ఈ దిస్ షుడ్ బి అన్ ఆపర్చునిటీ ఈ గేమ్ కన్ వీక్నెస్ ఇన్ ద కౌంటర్ అని చెప్పేసి రైట్ ఇక మన ఎనలిస్ట్ బాలగారు రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం చిన్న విరామం తర్వాత హైజెన్ బిఎస్ఎల్ ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం మనతో మాట్లాడేందుకు బాలగారు రాజేంద్ర గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు గుడ్ మార్నింగ్ బాలగారు వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ వాచంత్ గారు సో ఐటీ కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి మనకు టీసీఎస్ నిన్న క్యూ వన్ రిజల్ట్స్లో నెట్ ప్రాఫిట్ థర్టీన్ పర్సెంట్ తగ్గింది అయితే మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ కొంత పాజిటివ్గా ఉండడం చూస్తున్నాం సో ఏమిటి ఐటీ స్టాక్స్లో ఎటువంటి పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు యా ఐ థింక్ ఫ్రంట్ లైన్ కంటే కూడా మనం గతంలో చెప్పినట్టు దెర్ ఆర్ సమ్ సెకండ్ లైన్ ఐటీ స్టాక్స్ అండి స్టెన్స్ ఫస్ట్ స్టెన్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఇట్ వాజ్ ఫిఫ్టీ టూ విత్ హై సో అలా కొన్ని కంపెనీస్ సెకండ్ లైన్ కంపెనీస్ దెర్ ఈస్ ఎ ట్రమెండస్ గ్రోత్ ఎందుకంటే పర్సిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్ ఆర్ టాటా ఎలెక్ట్రి ఆర్ మేబీ సొనాటా ఆర్ జెన్సార్ టెక్నాలజీస్ అలా అండ్ న్యూ బ్రీడ్ లో యూనో నెక్స్ట్ జెన్ టెక్నాలజీస్ ఇట్లా సెకండ్ రంగ్ ఐటీ కంపెనీస్ అంటే ఈసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ టెక్ మహీంద్రా హెచ్ఎల్ టెక్ దీస్ ఆర్ డెఫినెట్లీ బైస్ ఆన్ ఎవ్రీ ఫాల్ అంటే ఇక్కడ నుంచి మేజర్ గా అవి ఎంత ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ యాన్యువల్ రేట్ ఇయ్యచ్చు బట్ సెకండ్ రంగ్ ఐటీ కంపెనీస్ కెన్ స్కేల్ అప్ ఫాస్ట్ సో అటువంటి ఫ్రెండ్స్ లో కొద్దిగా దృష్టి పెడితే డెఫినెట్లీ బానే ఉంటుంది ఈ వన్ క్వార్టర్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మధ్యలో నెట్ ప్రాఫిట్ తగ్గడం దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ నార్మల్ అందులో మనం ఎటువంటి లోపం పట్టాల్సిన అవసరం లేదు సో ఆ సమయంలో డెఫినెట్లీ ఐటీ కంపెనీస్ లో దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు టీసీఎస్ కామెంటరీ ప్రకారం డిజిటల్ మీద ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కాబట్టి మేము కూడా అందులో ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తాం చూసుకుంటాము నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఇది మనకు గత ఐదేళ్ళలో అందరూ చెప్పినదే డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కి ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ తర్వాత డెఫినెట్లీ ద పేస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఇస్ వెరీ ఫాస్ట్ అండి సో డిజిటలైజేషన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ అలాగే కొత్త టెక్నాలజీ కంపెనీస్ ఇప్పుడు మనం నిన్న మీరు చెప్పినట్టు నిన్న మొన్న ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ కంపెనీస్ ఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ నియర్లీ అబౌట్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఇన్ అమెరికా అలాగే మనకు కూడా ఇక ముందు కొన్ని ఐటీ కంపెనీస్ లో డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఎక్కడైతే ప్రొడక్ట్ ఫాస్ట్ అమౌంటైజ్ చేశారో ఎక్సలెంట్ ఫ్యూచర్ ఉంటుందండి డెఫినెట్లీ ఆన్ డిక్లైన్స్ ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి టు బై ఫ్రంట్ లైన్ కంపెనీస్ అండ్ కొన్ని సెకండ్ లైన్ కంపెనీస్ మాత్రం తప్పకుండా పోర్ట్ఫోలియో ఇందాక మెన్షన్ చేస్తాను ఫైవ్ సిక్స్ నేమ్స్ దీస్ ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్ రికమెండేషన్స్ బట్ డెఫినెట్లీ కీప్ దమ్ అవర్ రాడార్ అండ్ ఆన్ ఎవ్రీ డిక్లైన్ వన్ షుడ్ బై ఇట్ ఆల్ రైట్ అలాగే ఇందాక బాలగారు అన్న టాటా ఎలెక్సి లాంటి
ఒకవేళ ఆ ర్యాలీ కనుక స్ట్రాంగ్ అండ్ బ్రాడర్ బేస్ ఉంటుంటే కనుక టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ సెవెన్ అబౌవ్ క్లోజ్ అయ్యేది బట్ అగైన్ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ దాకా వెళ్ళి ఎయిట్ థర్టీన్ దాకా రావటం చేసాం సో లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ మనం ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్ చూస్తే కనుక టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ సెవెంటీ నుంచి టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్ రేంజ్ లోనే ట్రేడ్ అవుతుంది చేసాం మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్పైరీ అని అనుకుంటున్నాను సో ఈ ఎక్స్పైరీ లో మళ్ళీ ఒక స్పాట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది మేబీ అది డౌన్ సైడ్ అప్ సైడ్ అనేది ప్రాబ్లీ ఈ రోజు రేపు మనకి మండే రోజు మనకు తెలుస్తుంది సో ఏదైనప్పటికీ టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది ఒక కీ సపోర్ట్ గా మనం పరిగణిస్తాం ఈ స్టేజ్ లో అండ్ టూ డే త్రీ డే లో ఏదైతే ఉందో టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ థర్టీ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కరెక్షన్ వస్తే కనుక లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అక్కడ నుంచి హండ్రెడ్ పాయింట్స్ టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీలో ఒకవేళ టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ అబౌవ్ క్లోజ్ అయింది నిఫ్టీ అంటే కనుక లెవెన్ థౌసండ్ థర్టీ సిక్స్ అండ్ లెవెన్ థౌసండ్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ లెవెన్స్ అనేవి ఓపెన్ అప్ అయిపోతాయి అండ్ మనం ఇక్కడ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ చూసినా కూడా టెన్ థౌసండ్ త్రీ నైంటీ వన్ దగ్గర మనకు కనిపిస్తుంది సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ నిఫ్టీ టెన్ థౌసండ్ త్రీ నైంటీ వన్ కట్ కానంత కాలం బయోన్ డిప్స్ కానీ మనం చెప్పుకుంటాం అండ్ సింగల్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక ట్వంటీ ఎయిట్ టూ థౌసండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ త్రీ ఇప్పుడు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి సో మనం లాస్ట్ ఫోర్ డేస్ నుంచి చెప్తున్నాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ కాస్త అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉందని సో విల్ కంటిన్యూ టు రికమెండ్ ద సేమ్ సో ఇక్కడ నుంచి కూడా ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ మూ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ఉండే ఛాన్స్ ఉంది మేబీ కొద్దిగా బయింగ్ డిప్స్ వస్తే కనుక బయింగ్కి వెళ్ళమని చెప్తాను అండ్ సిక్స్ టాప్ లాస్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ త్రీ కింద కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి రైట్ ఇక మెయిలర్ స్కాలర్స్ మనకు వెయిట్ చేస్తున్నారు మొదటి మెయిల్ తీసుకుందాం శోభా చౌదరి అడుగుతున్నారు హిందుస్థాన్ ఫుడ్స్ ఈ స్టాక్ ఎస్ఐపి మోడ్లో తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఐదు సంవత్సరాల ఉద్దేశం ఉంది సో హిందుస్థాన్ ఫుడ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి అనుకూలంగా ఉందా కుటుంబరావు గారు ఎటువంటి అడ్వైజ్ ఇస్తారు ట్రాక్ చేయటం లేదు టాప్ లైన్ చాలా ఘనంగా కనిపిస్తోంది లాస్ట్ ఇయర్ దే డీడ్ సమ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ క్రోర్స్ టర్న్ ఓవర్ అండ్ లాస్ట్ క్వార్టర్ Uh, it was about uh, 250 crores. But uh, very thin margins. Handi. So, uh, 12 rupees EPS last year, full year. So, if you look at it, you can also get a tasty bite of Eater Bulls. So, it's doing extremely well uh, in terms of both uh, uh, financials, also in terms of market performance. Last uh, uh, year, I think 50% of the year stock. Edhi. But still, యుఎస్ కంపెనీ టేక్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత ఈ కంపెనీ పెర్ఫార్మెన్స్లో చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది మనకు అండ్ రాబోయే రోజులు ఇటువంటి కంపెనీస్ అఫ్ కోర్స్ ఈవెన్ హిందుస్థాన్ ఫుడ్స్ కూడా ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్ సెగ్ సెగ్మెంట్లోనే ఉంది రెడీ టు ఈట్ ఫుడ్ సెగ్మెంట్లోనే సో ఇవన్నీ కూడా డెఫినెట్లీ దేర్ ఆల్ గుడ్ బెట్స్ అని అనిపిస్తుంది ఇప్పుడున్న కోవిడ్ కండిషన్స్లో తర్వాత ఈ మెయిల్ చూద్దాం కృష్ణారెడ్డి ఆయన నిన్న తన పోర్ట్ఫోలియో అంతా థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్తో అమ్మేశారట మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు వెరీ గుడ్ మొత్తం మీద ప్రాఫిట్ బుక్ చేస్తున్నారు లాభాలు వచ్చాయి మంచిదే బాలాగారు ఏమైనా అడ్వైజ్ ఇస్తారా ఆయన మళ్ళీ ఎప్పటి నుంచి మేము మనమందరం మేము ఎప్పుడు ఫుల్లీ ఇన్వెస్టర్గా ఉంటాం ఆయన ఒకసారిగా మొత్తం అమ్మేసుకుని బయటకు వచ్చేసారు ఇవన్నీ చాలా రేర్ కేసెస్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అన్నట్టు పోయి కంగ్రాచులేషన్ థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అన్ ఎక్సలెంట్ థింగ్ సో డెఫినెట్లీ న్యూ స్టార్ట్ అయిన తప్పకుండా ఇప్పుడు కూడా దర్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ specific pockets and specific sectors. So, our company, again, you know, we have to say that three, four sectors will do extremely well. And number one is chemical finance, specialty chemicals, frontline and secondline pharmaceuticals, and healthcare. Where do you start? Where do you start? Where do you start? I mean, because we have to say that the next run in pharmaceuticals is the next run in pharmaceuticals. The next run in pharmaceuticals is the last two years in the perform. The second run in pharmaceuticals is pharmaceuticals and frontline stocks kuda antaga peragaledu compare chestunnaru so he can straight away start similarly <laughs> insurance and kodiga channel check chesanu last one week lo mm-hmm. insurance premiums have shot up by 30 to 40% right and healthcare ante uh, medical insurance term life policies endment ivanni kuda within okay. the last one to two months lo thirty forty percent పెరిగాయని ఏజెంట్స్ చెప్తున్నారు సో డెఫినెట్లీ అదొకటి బానే ఉంటుంది ఒక నిమిషం చెప్తే ఇంతకు ముందు హిందుస్థాన్ ఫుడ్స్ ఎవరు అడిగారండి ఇది కూడా కాంట్రాక్ట్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీ ఫర్ ఆల్ ద లీడింగ్ బ్రాండ్స్ ఇన్ ఇండియా హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ రకిత్ బెన్
సో మీరు నిన్ననే హనీమూన్ అయిపోయింది మళ్ళీ వెంటనే హనీమూన్కి పరిగెత్తమంటే కష్టం కాబట్టి కొద్ది రోజులు ఆ హనీమూన్ తాలూకు అనుభూతులు అనుభవాలన్నీ హాయిగా నెమరు వేసుకుంటూ కూర్చోండి మళ్ళీ ఎప్పుడో గట్టి డిప్లో ఏవో వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మార్కెట్లో ఎంటర్ అవ్వండి మేము ఎందుకంటే నేను ఇంత ఫస్ట్లో బిగినింగ్లో అని చెప్పేశాను వీ ఆర్ ఫుల్లీ ఇన్వెస్టెడ్ ఆల్వేస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ కాబట్టి వెంటనే మీరు దూకాల్సిన అవసరమే లేదు వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ దెన్ మీన్ వైల్ ఎంజాయ్ ది మెమరీస్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ మేకింగ్ తర్వాత హిమాద్రి స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ దీపక్ నైట్రేట్ సెంచరీ ప్లై గ్రఫైట్ ఇండియా ఇవన్నీ లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఎలా ఉంటాయి గోకులవాణి కృష్ణన్ అడుగుతున్నారు గ్రఫైట్ ఒకటి సైక్లిక్ అండి బట్ మిగతా మూడు పేర్లు హిమాద్రి స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ ఎస్పెషలీ పుబ్లిక్ బేస్ కెమికల్స్ లో చాయిని స్పెషాలిటీ అండ్ ఎంట్రీ బ్యారియర్స్ ఉన్న సెగ్మెంట్ సో ఐ థింక్ మిగతా మూడు పేర్లు మాత్రం షీ కెన్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఎస్ఐపి మ్యానర్ ఫార్ విత్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ లో ఒక టూ ఆర్ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో ద నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ మంత్స్ లో కొనుక్కోవచ్చు ఓకే ఒక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో సార్ నమస్కారం సార్ నేను రమేష్ మాట్లాడుతున్నాను ఐటమ్ ఏంటండి నమస్కారం చెప్పండి సార్ నేను టాటా కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ తోటి ఎస్బీఐ ఒకటి ఎంఎన్ ఫైనాన్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఒరిజిన్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అండి మరి దీన్ని బాధగా అడ్వైజ్ ఏంటి కొంచెం చెప్పండి సార్ బాధగా ఏంటి ఏమైనా వద్దని చెప్తారా ఈ మూడు వాళ్ళు టాటా కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రస్తుతం అయితే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ అయితే లైఫ్ టైమ్ హై అండి ఐ థింక్ ఐ వుడ్ బుక్ విత్ కోటక్ బ్యాండ్ సో టాటా కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు కొనే కంటే కూడా ఈ కెన్ వెయిట్ ఫర్ కరెక్షన్ ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో కూడా ఇది ఆల్మోస్ట్ యూనో త్రీ సెవెంటీ త్రీ ఎయిటీ లెవెల్స్ నుంచి ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ ఫార్టీకి వచ్చింది బట్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎక్సలెంట్ పర్ఫార్మర్ ఇన్ ఎఫ్ఎంసీ చేయండి ఒక ఎస్బీఐ ఐసీఎస్సి బ్యాంక్ వస్తే దట్ బి బెటర్ రైట్ తర్వాత వెంకట గురువయ్య మెయిల్ పంపించారు కుటుంబరావు గారిని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్న ఇండియా మార్ట్ ఇది లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఎలా ఉంటుంది ఇది మరొక అమెజాన్ లాగా ఏమైనా అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా జియో మార్ట్ లాగా బి టు బి సెగ్మెంట్లో ఎమర్జ్ అయ్యే అవకాశం ఉందా పాజిబిలిటీ అయితే లేదండి ఎందుకంటే వీళ్ళకి మోర్ లైక్ ఇండియా మార్ట్ ఇచ్చే ఫెసిలిటీ అనమాట ఎందుకంటే బి టు బి సెగ్మెంట్లో మధ్యలో మీడియేటర్గా ఉన్నట్టు అనమాట ప్రతి ఒక్కరిని పోర్టల్లో లాగిన్ అయితే కనుక కస్టమర్ అనమాట సెలెక్ట్ చేసుకుని చేయడానికి అనమాట ప్రోడక్ట్ సోర్సింగ్ చేసుకోవడానికి ఇట్ విల్ డూ వెల్ బట్ ఏంటంటే కాంపిటీషన్ పెరుగుతాయి ఇప్పుడు ఏదైతే ఆన్లైన్ బిజినెస్ వైడన్ అవుతుంది రిలయన్స్ లాంటి వాళ్ళు లార్జ్ వేలో వస్తున్నారని చూస్తే కనుక ఇట్ కెన్ బి అండ్ ఎక్సిజిషన్ టార్గెట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ కాబట్టి యాస్ ఆఫ్ నో మాత్రం డెఫినెట్లీ స్టే ఇన్వెస్ట్ అంతా ఆల్రెడీ కొనుంటే కొనకపోతే కూడా అనమాట లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ తోటి డెఫినెట్లీ కొనొచ్చు ఇట్ కెన్ డూ వెల్ అండ్ ఓకే సుమిత్ ఆయన పోర్ట్ఫోలియో ఐఓసిఎల్ వన్ టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు బయోకాన్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు పాలిమేడ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దావత్ ఉజ్జీవన్ ఇవన్నీ ప్రాఫిట్స్లో ఉన్నారు ఏం చేయొచ్చు వీటిలో డెఫినెట్లీ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్వాంటిటీ మాత్రం ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేయమని చెప్పానండి నో మ్యాటర్ హౌ ఎవర్ గుడ్ కంపెనీస్ దే ఆర్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు దట్స్ అ గుడ్ సైన్ బట్ ఒక వన్ థర్డ్ క్వాంటిటీ మాత్రం కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుక్ చేస్తే మిగతా టూ థర్డ్స్ యావరేజ్ ప్రైస్ కూడా భారీగా తగ్గుతుంది అది కంటిన్యూ చేయమంటారు ఓకే దర్శన్ అడుగుతున్నారు ఆయన కుటుంబరావు గారితో ఆప్షన్స్ సెగ్మెంట్లో ట్రేడింగ్ రికమెండేషన్స్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారని మేబీ నెక్స్ట్ మండే నుంచి లేదా అసలు వాళ్ళ నుంచే చేయొచ్చు ఫ్రైడే ఫ్రెష్ ఆప్షన్స్ వీక్ కాబట్టి కానీ కొంచెం టైం అవసరం కాబట్టి మండే నుంచి లెటర్ స్టార్ట్ దిస్ సర్వీస్ అలాగే రాజేంద్ర గారు కూడా మీరు ట్రేడింగ్ తీసుకోబోయే ముందు కాల్స్ ఒకసారి ఆయన కాల్ చేసి ట్రేడింగ్ రికమెండేషన్ అడిగి దెన్ యూ కెన్ టేక్ ఏ పొజిషన్ అటువంటి ఒక సర్వీస్ని రాజేంద్ర గారు కూడా స్టార్ట్ చేసేందుకు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు సో ఈ రెండు సేవలు నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ప్రారంభమవుతాయి ఇది వాళ్ళ టీ బ్రేక్ఫాస్ట్లో కీప్ వాచింగ్ టీవీ